Hello students and welcome back to bankexamstudy.com and today's topic is investment restrictions for the mutual fund schemes right the various investment restrictions okay so my name is Ramandeep Singh and let's start so before starting let me tell you that we have started uh, the NISM 5A the mutual fund distributor exam test series in which we are providing 10 full length mock tests we are providing the short notes in depth explanation to all the questions uh everything is available on bank exams today's mobile app or you can just go to learn.bankexamstoday.com all the links are available in the description you can easily prepare for this exam within five to six days okay so introduction so students uh, according to the sebi's regulation sebi has set certain regulations certain restrictions or certain limits on the mutual funds okay to safeguard the investors interest okay to safeguard the investors interest so that's what we are going to discuss today uh, we are starting with the general restrictions the general restrictions right the mutual fund will buy and sell securities on delivery basis so intraday so intraday is not allowed intraday delivery is not allowed the mutual funds are not allowed to do the trading so they need to take the delivery the mutual fund will buy and sell the securities on delivery basis only and whatever they are purchasing that will be transferred to in the name of the mutual fund uh, on respect of respective uh, uh, on the name of particular scheme right so uh, the mutual fund will buy and sell securities on the delivery basis only intraday is not allowed and mutual fund shall not advance any loans the mutual fund cannot and shall not advance any loans okay they can buy the debt instruments from the market but they cannot uh, lend money okay they cannot advance any personal loans like that okay the mutual fund the mutual fund cannot invest in the unlisted companies or privately uh, placed securities of any association or group of sponsors okay the mutual fund cannot invest in uh, actually mutual fund can invest in unlisted or private placed securities uh five percent is limit for the open uh, ended securities and ten percent is for the close ended uh, funds that that's what we are going to discuss in the next slide but if that particular uh, company is related to the sponsor or the sponsors group then in such unlisted or privately placed securities investment is not allowed not even one person it is not allowed at all scheme may invest in other schemes okay the mutual fund scheme can actually invest in other schemes but that limit is five percent one mutual fund mutual fund a this scheme mutual fund a scheme can invest in mutual fund b but the limit is five percent obviously the fund of funds okay the fund of funds this limit is not applicable to funds of funds okay in the fund of funds if that fund of fund is investing in let's say 10 funds obviously i mean it is uh then they need to invest more than five percent so it this uh, particular limit is not applicable to funds of fund so uh the kotak multi cap uh or any let's say any fund it can invest in another fund so kotak multi cap can invest let's say two percent of its nav into reliance small cap so ye possible hai nav ka five percent can be up to five percent can be invested into another scheme so investment in the listed securities of the group of companies of the sponsor is limited to 25 percent so uh, let's say let's take an example of reliance reliance mutual fund ye bahut classic example hai reliance mutual fund ka example hai uh, so a dag anil dhirubhai ambani group ki companies mein uh, let's say any um, any uh, anil dhirubhai ambani companies rcom or whatever so whatever jo bhi companies hai reliance naval okay reliance engineering and whatever theek hai uh there any scheme any uh <coughs> from any scheme let's say reliance small cap reliance small cap cannot invest more than 25 percent in aggregate of all the companies of uh anil dhirubhai ambani group okay so 25 percent is a limit on the group companies of the sponsor okay so mutual fund under all its circumstances shall not own more than 10 percent voting rights of any company any company's paid up capital so let's say uh trident there is company trident uh, trident group its market uh, its 
पेड अप कैपिटल लेट्स इज वन थाउजेंड करोर सो इट्स टेन परसेंट वोटिंग राइट इज गोइंग टू बी हंड्रेड करोर राइट नो म्यूचुअल फंड नो म्यूचुअल फंड एंड ऑल इट्स स्कीम कैन नॉट ओन मोर देन हंड्रेड मोर देन टेन परसेंट ऑफ इट्स वोटिंग राइट्स तो सौ करोड़ के अगर पेड अप कैपिटल हैं तो रिलायंस म्यूचुअल फंड सारी स्कीम्स में दस करोड़ से ज्यादा नहीं ओन कर सकते अगर हजार करोड़ है तो सौ करोड़ से ज्यादा नहीं ओन कर सकते राइट बिकॉज टेन परसेंट का लिमिट है टेन परसेंट का वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर है तो ठीक है लेकिन उसमें भी लिमिट है इसमें अगर इक्विटी है तो उसमें लिमिट है ओके वन वन ए एम सी सी अगर एक ए एम सी है रिलायंस म्यूचुअल फंड रिलायंस म्यूचुअल फंड इज देयर लेट इट बी रिलायंस प्रमोटर और द प्रमोटर ग्रुप और द ए एम सी ऑल दीज दे कैन नॉट ओन मोर देन टेन परसेंट वोटिंग राइट ऑफ अनदर म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड कंपनी और ट्रस्टी लेट से इन्वेस्को और एनी अदर स्मॉल म्यूचुअल फंड ए एम सी दे कैन नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन मोर देन टेन परसेंट ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ अनदर म्यूचुअल फंड कंपनी सो दैट इज द रिस्ट्रिक्शन ऐसा ना हो कि इफ देर इज अ बिग कंपनी लेट से रिलायंस आई मीन जियो कॉम्स इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लेट से ऐसा ना हो कि दे आर बाइंग ऑल द ए एम सीज सो देव अ मोनोपली से भी से भी नहीं चाहता कि ये मोनोपली हो सो दैट इज वाई वन म्यूचुअल फंड कंपनी कैन नॉट ओन एक्चुअली अनदर कंपनी कैन नॉट ओन मोर देन टेन परसेंट ऑफ अनदर कंपनी यहाँ पे म्यूचुअल फंड इट्स ट्रस्टी आई मीन इट्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ग्रुप कंपनी इट्स एसोसिएट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे कैन नॉट ओन मोर देन टेन परसेंट टेन परसेंट का एक लिमिट है बार है रिस्ट्रिक्शंस पर्टेनिंग टू द इन्वेस्टमेंट इन द डेट सिक्योरिटीज ओके डेट सिक्योरिटी द स्कीम शेल नॉट इन्वेस्ट मोर देन टेन परसेंट ऑफ इट्स एन इन एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट इंस्ट्रूमेंट बाय सिंगल इश्योर सो अगर सिंगल इश्योर है यू कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन टेन परसेंट इन्वेस्ट एन मोर देन टेन परसेंट ऑफ द एन इन अ सिंगल इश्योर अगर लेट से जियो का एक आया था डेट इंस्ट्रूमेंट आया था नो मैटर वॉट जितना भी अच्छा हो नो मैटर वॉट हाउ स्ट्रॉन्ग दैट हाउ रिलायबल दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज यू कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन टेन परसेंट यू कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन टेन परसेंट बट विद द अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टी विद द अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी दैट इज इंपॉर्टेंट विद द अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी यू कैन इन्वेस्ट ट्वेल्व परसेंट अदरवाइज इट्स टेन परसेंट विद द अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी यू कैन इन्वेस्ट ट्वेल्व परसेंट एंड दैट लिमिटेड लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स एंड सी बी एल ओ सी बी एल ओ क्या होता है सी बी एल ओ इज बेसिकली कोलेटरलाइज टू बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन इन दिस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दे कैन टेक द लोन्स फ्रॉम द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दे कैन टेक द लोन्स शॉर्ट टर्म लोन्स बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज एज एज कोलेटरल ओके फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एंटिटीज दे कैन अवेल शॉर्ट टर्म लोन्स बाय प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज एज कोलिटरल गिर भी रखे थोड़े टाइम के लिए दे कैन टेक लोन्स ओके सो इन्वेस्टमेंट इन अनरेटेड डेट सिक्योरिटीज ऑफ अंगल इश्यूअर उसका लिमिट टेन परसेंट है बाय कंबाइनिंग ऑल द अनरेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट डेट सिक्योरिटीज उनमें टोटल जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता ओके सो देर देर इज ए बी सी डी ई सब में आप पांच 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 और दस कर दिया इसमें भी दस कर दिया इट इज नॉट पॉसिबल देर इज अ लिमिट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द अनरेटेड डेट सिक्योरिटीज ओके रिस्ट्रिक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट सो इसी म्यूचुअल फंड ऑल्सो पार्क देर मनी विद द कमर्शियल बैंक ओके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है देर इज अ लिमिट ऑफ फिफ्टीन परसेंट ऑफ नेट एसेड वैल्यू द पार्किंग ऑफ फंड इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट सो द लिमिट इज फिफ्टीन परसेंट ऑफ द नेट एसेड वैल्यू आई मीन दैट्स अ लिमिट अदरवाइज वो अगर इससे ज्यादा करेंगे वट इज द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल बैंक डायरेक्टली so that is a limit so this limit can be raised to ट्वेंटी परसेंट विद द अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी अगर ट्रस्टी अप्रूव करते हैं दिस लिमिट कैन बी इंक्रीज टू ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन दिड्यू कैन बी डिपोजिटेड विद द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ग्रुप एक्सपोजर द म्यूचुअल फंड एंड ए एम सी शुड शुड इंश्योर That total exposure of a debt scheme of a mutual fund in a particular sector shall not exceed more than twenty five percent. Okay, which exceptions and there are certain exp uh, uh, exception. We are talking about first of all we are talking about debt schemes. 
एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल एक्सपोजर मीन्स अगर अ म्यूचुअल फंड अ डेट स्कीम इज इन्वेस्टिंग लेट से इन पावर सेक्टर इट कैनॉट इन्वेस्ट मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट इन पावर सेक्टर इट कैनॉट इन्वेस्ट मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट इन फार्मा सेक्टर बट देर देर इज सम एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन इज अ बैंक कमर्शियल डिपॉजिट सी बी एल ओ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टी बिल्स शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटी इज इश्यूड बाई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द पब्लिक सेक्टर बैंक एक्सेप्ट दैट द लिमिट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट सो प्लीज रिमेंबर दैट लिस्ट सो एडिशनल एक्सपोजर टू द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ऑफ टेन परसेंट कैन बी देयर सो ट्वेंटी फाइव प्लस टेन इफ देर इज अ कंडीशन इफ नॉट एक्सीडिंग टेन परसेंट ऑफ द नेट ऑफ द स्कीम शेल बी अलाउड ओनली बाय द वे ऑफ इंक्रीजिंग द एक्सपोजर टू द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बट दोज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज शुड बी रेटेड डबल ए और अब एंड दीज शुड बी रजिस्टर्ड विद द नेशनल हाउसिंग बैंक and the total exposure to these housing finance companies shall not exceed 25% okay in the financial sector it is 25% so uh, 10% extra so 35% if it is rated double a or above and it is registered with nhb okay restrictions pertaining to investment in equity see student that's quite common agar elss mein investment hai that's really common and a very popular question so atc wala jisme 150000 ka rebate milta hai uh, tax exemption milta hai in the equity linked saving scheme 80% of the money 80% or the 80% of the funds should be invested in the equity or the equity linked securities okay 80% very important okay The scheme shall not invest more than ten percent of its net asset in equity or equity shares <clears throat> of one company. No matter what, Reliance is doing really good. TCS is doing really good. But uh, one mutual fund company cannot invest more than ten percent in one company. One mutual fund uh, scheme cannot invest more than ten percent in one company. Let it be TCS. Let it be Reliance. They need to invest less than ten percent. Obviously, there are exceptions like index fund. So, in the index, if uh, the weightage of Reliance Industries is more than ten percent, वो करना पड़ेगा. So, in the sector fund, और कोई opportunity नहीं है under industry specific fund. There is no other opportunity. They need to do that. Okay. Not more than five percent of the net assets of the scheme will be invested in unlisted equity shares. Okay. ये बहुत important है. पहले वाले point के साथ. In the unlisted Uh, companies unlisted, unlisted securities of the sponsor or the sponsor group usme allowed zero hai lekin other than that 5% is allowed in case of open ended schemes in unlisted securities and in case of close ended scheme 10% allowed hai theek hai chalo that's all for today students in case there is any doubt in your mind there is discussion board where you can ask your questions so thank you and have a very nice day